இனிமே கவலையை விடுங்க மாமா ராஜிய நாங்க நல்லபடியா பாத்துக்கிறோம் நீங்க நிம்மதியா இருங்க போங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேச சொல்லட்டுமா ஓகே சரி நான் பேச சொல்றேன் சந்தோஷமா தெரியல இப்படி ஆர்வம் இல்லாம யாருக்கோ கல்யாணம்ங்கிற மாதிரி எந்த பிடிப்பும் இல்லாம இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ராஜி என்கிட்ட பேசு என்ன பிரச்சனை உனக்கு இன்னும் நட்ராஜன் மேல இருக்கிற கோவம் போலியா இல்ல உன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறப்போ அப்படிதான் இருக்கு அண்ணனும் பெரியமாவும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்கன்னு நாங்க போய் பாத்துட்டு வந்தோம் ஆனா அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட நீ கேட்கவே இல்ல இன்னும் கோவம் போகலன்னு பாருங்க அவர் மேல இருக்கிற கோவம் அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிடுமா எல்லாரும் மாதிரி இருந்தா இந்த நடராஜன் நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணாருன்னு எனக்கு நானே சமாதானப்படுத்திக்குவேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மனசுக்குள்ள சின்னதா ஒரு ஃபீல் வரும் அது கோவம் இல்ல செஞ்சா போதும் அவகிட்டம் <laughs> முக்கியமான 
என்னம்மா என்ன பிரச்சனை ஒரு மாதிரி இருக்கான்பா என்னன்னு கேட்ட பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கறான்பா ஏஷியா என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா ஏமா அவன்தான் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றான்ல விடுமா ஷேம் நீ உள்ள போய் ரெஸ்ட் எடு என்ன <laughs> நிவேதி <laughs> 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 அதுக்காக நிலக்கா எனக்கு உண்மையில நிவேதி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அவளுக்கு நட்ராஜ் தான் பிடிச்சிருந்தது அதெல்லாம் மறந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நட்ராஜ் கல்யாணத்துல நந்தினின்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தேங்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என் லைஃப் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைச்சேன் ஆனா அவளும் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா எனக்கு <laughs> <laughs> கல்யாணம் வார்த்தையாது <laughs> 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 வேலையா <laughs> தெரியாது <laughs> 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 சூர்யாக்கு மட்டும் எல்லாம் தெரியுமா கரைச்சு குடிச்சிட்டாளா அவ என் மருமக தான் இருந்தாலும் எதுக்கு சொல்றேன் ஒரு பொறுப்பு வரணும் இல்ல யாரு எங்கெங்க வைக்கணும்னு ஒரு வரமுறை இருக்குல்ல சும்மா பேக தூக்கி மாட்டிக்கிட்டு டிங்கிட்டு நாட்டிட்டு போட சரியா போச்சா 
நான் பெத்த மகளா இருந்தா கூட எனக்கெல்லாம் நியாயம் தான் முக்கியம் ஏதோ பெரிய வீட்டுல பிறந்ததுனால உனக்கும் மனசு பெருசா போச்சு அதனாலதான் இதெல்லாம் நீ பிறந்தனுமே விட்டு கொடுத்துட்டு போற வேற ஒருத்தியா இருந்ததுதான் வையன் இன்னார இது பெரிய வம்பு சண்டையில போய் முடிஞ்சிருக்கும் ஐயோ சித்தி சூர்யா சின்ன பொண்ணு விடுங்க என்ன நீ எது கடுத்தால ஏதோ தேர்த்து பதில் சொல்ற நீ எல்லாத்தையும் ஆண்ட அனுபவிச்சு கிளவியா போயிட்டியா நீ சின்ன பொண்ணு தான் திவ்யா அதுக்கு இல்ல சித்தி எனக்கு என்ன சூர்ய மேல கோவமா நான் நடுவில் நின்னு சரி எது தப்ப எதுன்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி யாரையும் தப்பாவே என் வாய் சொல்லாது சரிமா நீ சம்மந்திக்கு சாப்பாடு கட்டு சோம கொண்டே குடுத்துட்டு வர சொல்லலாம் சீக்கிர கட்டு செல்ல குட்டி பட்டு குட்டி இங்க பாரு 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 அப்பா பாரு சுச்சு சுச்சு டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க தூங்குற குழந்தைட்டியா கொஞ்சிட்டு இருக்கமா முதல்ல சம்மந்திக்கு போய் ஆஸ்பத்திரியில சாப்பாடு குடுத்துற போ அம்மாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல மாட்ட என்ன மதி நீ நான் என்ன அவள விவரம் இல்லாதவளா எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம நோண்டு நோண்டி கேட்ற மாட்டேன் சாப்பாடு குடுக்கலாம் டாக்டரே சொல்லிட்டாருமா அதுக்கப்புறம்ச்சிட்டு <laughs> 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 சூர்யா ஒரு நிமிஷம் நில்லுமா அம்மா எங்க போயிட்டு வர உன்னதா கேக்குற சூர்யா மதி என்னடா இவ இவ யாரு நம்ம வீட்டுல வந்து அதிகாரம் பண்றதுக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் எதுவும் கேக்கல மதி இப்போ உங்க அம்மாவோட இடத்துல நான் இருக்கேன்ல உங்களை பாத்துக்கிறதும் பராமரிக்கிறதும் நான் தான் கேள்வி கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்கு பார்லர் போயிட்டு வர மணி என்ன ஆகுது என்ன சூர்யா உங்க அம்மா இருந்து கேட்டா இப்படிதான் பதில் சொல்லாம நிப்பியா எங்க அம்மா வந்தா இப்படி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க அதுக்காக உன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா பண்ணுவியா இப்ப நான் அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் பாத்தியா மதி எப்படி எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறா பாத்தியா ஏமா லேட்டு கேட்டா இப்படி புலிபுலன்னு பிடிக்கிறா நீ என்னமோ பண்ணிட்டு போமா எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் வா எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் போ மதி என்னை நீங்க தான் அத்த இந்த வீட்டுல பொறுப்பா இருக்கணும்னு சொன்னதுனாலதான் கேட்டேன் பொம்பளை புள்ள கால காலத்துல வீட்டுக்கு போகணுங்கிற பயம் இல்லைன்னா எப்படி இத கேட்டா கூட குத்தமா இங்க பாருங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ற ஆள் இல்ல நீ பண்ண மாட்ட ஆனா உன் வயசு நாங்களா இருந்து தான பாத்துக்கணும் என்ன மதி இவங்க என்ன என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ பாட்டுக்கு பாத்துட்டு இருக்க சரி இப்ப என்ன ஆச்சு ஏன் லேட் ஆச்சுன்னு காரணத்தை சொல்லிட்டு நாளைக்கு சீக்கிரம் வரேன்னு சொல்லிட்டு போ இதுக்கு போய் சண்டை போடணுமா சூர்யா எனக்கு அது தேவைதான் அதா அம்மா இருந்தா எப்படி எல்லாம் நடந்துருக்குமா உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க ஏய் ஏய் சூர்யா குட்டி என்ன மதி இந்த பொண்ணுக்கு இப்படி மூக்குக்கு மேல கோவம் வருது விடுங்க அத அவ எப்பவுமே இப்படிதான் என்னவோமா ஒரு பொட்ட பிள்ளைக்கு இவ்வளவு ஆதங்க ஆகவே ஆகாது வா திவ்யா வா கொண்டாங்க எல்லாத்தையும் சரியா வச்சுட்டு சரி பாவம் புள்ள அடுப்படியில கிடந்து வேகுது டே சோம நெஞ்சு வாடா புடி இதெல்லாம் போய் சம்மந்தி குடுத்துட்டு வா போ மதி நான் போயிட்டு வந்தா மதி நான் போய் அவனை அனுப்பிச்சுட்டு வரேன் ஏமா எனக்கு என்ன போ தெரியாதா ஆமாடா அப்படியே நீ வெளிநாட்டுக்கு வேலை பார்க்க போற வழி அனுப்பி விட வராங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அதை யாருகிட்ட சொல்றது அதுதான் இங்க வந்தேன் அன்னைக்கு அவ என்னென்ன பேச்சு பேசினா அதுக்குதான் இன்னைக்கு தார தாரையா அழுகு விட்டேன் இதுல என்னமா சந்தோஷம் இருக்கு அவ சின்ன பொண்ணுமா சின்ன பிள்ளைய எரும கடாவோ என்னை சீண்டி பார்த்தா அழுகணும் அவ்வளவுதான் மா நீ பயங்கரமான ஆளுமா டேய் போடா அங்க மாமியாரு பட்டினி கிடக்க போகுது போ குடுப்போ போடா என்னத்தை சொல்றீங்க சம்மந்தி அம்மாவுக்கு திவ்யாவுக்கு இவ்வளவு நடந்திருக்கு 
ஏன் நீங்க என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல இதுக்கு தான் இப்பவே உணர்ச்சி வசப்படுற அப்பவே சொல்லியிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இப்ப கூட நீ கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கிறனால தான் சொன்னேன் இது கூட சூர்யாவுக்கு தெரிஞ்சா ஏன் பாட்டி சொன்னீங்கன்னு என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்துருவா என்னத்த நீங்க அவ என்ன பெரிய மனுஷியா அவளுக்காக யோசிச்சு சொல்லாம இருந்திருக்கீங்க அவளுக்காக இல்ல சுந்தரி எதை எப்ப சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியாதா இந்தா இப்ப நானே உங்ககிட்ட சொல்லலையா எல்லாம் சரியாயிடும் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரிங்க அத்த திவ்யா இப்படி எல்லாம் பேசிருக்கவே கூடாது நான் உடனே சம்மந்தி அம்மாவை பார்த்து பேசணும் எப்படி இருந்தாலும் இதை பேசி சரி பண்ணித்தான் ஆகணும் இல்லன்னு சொல்ல உனக்கு குணமாகி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இத பத்தி பேசிக்கலாம் இப்ப நீ கொஞ்சம் அமைதியா ஓய்வுடு வாங்க மாப்பிள உட்காருங்க மாப்பிள்ளும் பரவாயில்ல இந்தாங்க இது அத்தைக்கு இது உங்களுக்கு சரிப்பா அமைதியா <laughs> நீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க சரிங்க அத்த நான் கிளம்புறேன் சரிங்க பாட்டி இரு சுந்தரி நீ எதுக்கு சிரமப்படுற என்னத்த நீங்க போய் இதெல்லாம் நான் செய்யாம வேற யார் உனக்கு செய்வா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் செய்யணும் ஆமாம்மா இந்த வயசுல நீ தான் என்னை வச்சு பாத்துக்கணும் ஆனா ஒரு மாமியார் ஸ்தானத்தில் இருந்து உனக்கு செய்ய வேண்டியது அப்பதான் செய்யாம விட்டுட்டேனேம்மா அன்னைக்கு நான் உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன் பக்கத்து நியாயத்தை சின்னதா பேசியிருந்தா கூட இன்னைக்கு இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் பாத்திருக்க மாட்டேன் இல்ல இப்ப இது கத்தாதெல்லாம் இல்ல சுந்தரி நீ மட்டும் இல்ல என் பேர பிள்ளைங்களும் சேர்ந்து இவ்வளவு கொடுமையா அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணங்கிறத நினைச்சு என் மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு என்னைக்கு நான் பரிகாரம் பண்ண போறேன்னு எனக்கே தெரியல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அத்த உங்க பேர பிள்ளைங்க நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்கல்ல அப்புறம் என்ன அதுக்காக பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் இல்லைன்னு போயிடுமா என்னால முடிஞ்சத நான் இருக்கிற வரைக்கும் செஞ்ச கடனை கழிக்க பாக்குறேன் இத சாப்பிடுமா சாப்பிடமா சாப்பிட சாப்பிடமா சாப்பிடு